ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് നമ്മൾ കുറേ സിമ്പിളായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് തന്നെ വരുമായിരുന്നു ജസ്റ്റൈനിൽ റൂട്ട് എടുത്താൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി പഠിക്കാനുള്ളതിൽ ഇനി അങ്ങനെ അല്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ വരത്തില്ല സ്ക്വയർ ഫോമിലോട്ട് വരത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനെ എന്തിലോട്ട് ആക്കണം ആ സ്ക്വയർ ഫോമിലോട്ട് ആക്കണം നമ്മൾ ആക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേര് കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെസ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി ആറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആഡഡ് ടു ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഗിവ്സ് ടു എയ്റ്റി നയൻ വാട്ട് ആർ ദി നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ എന്താണ് വൺ ആഡഡ് ടു ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഗിവ്സ് ടു എയ്റ്റി നയൻ വാട്ട് ആർ ദി നമ്പേഴ്സ് അപ്പം വൺ ആഡഡ് ടു ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ എത്രയെന്ന് എടുക്കുക കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഉള്ള രണ്ട് ഈവൻ നമ്പർ അപ്പം കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് എടുക്കുക കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഒരെണ്ണം എന്തെടുക്കുക എക്സ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഒരു നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഈവൻ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഈവൻ നമ്പർ എത്ര വീതമോ കൂടി പോകുന്ന രണ്ട് വീതമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓട് നമ്പർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഒന്നൊന്നൊന്നും എഴുതി വയ്ക്കരുത് ഓട് നമ്പർ എത്ര വീതമാണ് കൂടി പോകുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ഇതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഓഡ് നമ്പർ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് എക്സും എക്സ് പ്ലസ് ടുവും തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ് ഓഡ് നമ്പർ ആവുമെന്ന് ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആയാലും ഓഡ് നമ്പർ ആയാലും എന്തെടുത്താലും നമ്മൾ അത് കാരണം രണ്ടും രണ്ട് വീതമാണ് കൂടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് ടു ആയിട്ടേ എടുക്കാവുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും എടുക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം എക്സും എക്സ് പ്ലസ് ടുവും എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പറിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ടു എയ്റ്റി നയൻ കിട്ടും ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പ്ലസ് വൺ ഈസിക്കൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ടു എയ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ ടു എയ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതിനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടു എക്സ് ഓക്കെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്കറിയാം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാത്തിനെയും കുണിക്കണം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസിക്കൽ ടു ടു എയ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഏത് രൂപമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് പറഞ്ഞത് എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയറും എ മൈനസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയറും ഓക്കെ എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ചാൻസ് ഉള്ള എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ വരാനാണ് അപ്പം എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പം നോക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ആദ്യത്തത് ഇവിടെ എ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് എ സ്ക്വയർ എയുടെ സ്ക്വയർ അവ അവ അങ്ങേ അറ്റത്ത് വരുന്നത് ബിയുടെ സ്ക്വയർ ഇത് ആ ഇങ്ങേ അറ്റവും അങ്ങേ അറ്റവും സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം
ഇതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെ രണ്ടറ്റത്തും സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് മദ്യത്ത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വരണം പക്ഷേ ഇവിടെ മൈനസ് വരണം മൈനസ് വന്നാൽ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വന്നാൽ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ മനസ്സിലായ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് എക്സ് അതല്ലേ മദ്യത്ത് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാം പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇതെന്തിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കൂടെ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ സിക്കൽ ടു ടു എയ്റ്റീൻ ആയ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് രണ്ടിടത്തും റൂട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈ സിക്കൽ ടു ടു എയ്റ്റീൻ ആയതിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയായിരിക്കും പതി പതിനേഴായിരിക്കും ഓക്കെ പതിനേഴായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈ സിക്കൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈ സിക്കൽ എന്ത് വരും പതിനേഴ് ഈ പ്ലസ് വൺ അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോവുക മൈനസ് വൺ അപ്പം എത്ര വരും പതിനാറ് എക്സ് ഈ സിക്കൽ ടു പതിനാറ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം എടുത്ത് എഴുതണം കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതണം കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എക്സ് ആണെന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ത് വരും ദയർ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ആർ പതിനാറ് കോമ പതിനെട്ട് മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം വന്നില്ല അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി വരുമ്പോഴത്തേ പറയാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് വന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഇതുപോലുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നയൻ ആഡഡ് ടു ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സിക്സ് ഗീവ്സ് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേക കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നയൻ ആഡ് ടു ഇവിടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തതിന് പകരം നയൻ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സിക്സ് അപ്പം ആ നമ്പേഴ്സ് എന്തെന്നൊക്കെ എടുക്കും ഒന്ന് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക അടുത്ത നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് സിക്സും സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് സെവനും ഇനി എയ്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റും എന്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ ആ നമ്പറും കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൗ മെനി ടേംസ് ഓഫ് ദി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എക്സെട്രാ മസ്റ്റ് ബി ആഡഡ് ടു ഗെറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഓക്കെ അതായത് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് എക്സെട്ര ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ എത്ര ടേം കൂട്ടിയാൽ വൺ ഫോർട്ടി കിട്ടും ഓക്കെ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ടേംസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ ഫോർട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര ടൈംസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സം വൺ ഫോർട്ടി കിട്ടണം അപ്പോൾ സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എസ് എൻ ഈസിക്കൽ ടു എന്തുവാണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഓക്കെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഇക്വേഷനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ആ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലാസ്റ്റ് ടൈം അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടേണ്ട സാധനം നമുക്ക് വില അറിയാവുന്ന വിലകൾ എടുത്ത് നോക്കാം എൻ ബൈ ടു എൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അതാണ്
ടു ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഒരു രണ്ടിനെ ഇങ്ങ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തോളാൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒരു രണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു രണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടിനെ ഇങ്ങ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ രണ്ടങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഫൈവ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഈസിക്കൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും കൂടെ വെട്ടാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ എൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ എൻ കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തേ എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് എൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ എൻ ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് എൻ എൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അപ്പം മൈനസ് എൻ ഈസിക്കൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഈസിക്കൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് അടുക്കി പറക്കി എഴുതുക അതായത് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് അതിലും ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതുക എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ ആദ്യം എഴുതുക എൻ സ്ക്വയർ ഇനി ഫൈവ് എൻ മൈനസ് എൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഫൈവിനിൽ നിന്ന് ഒരു എണ്ണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഫോർ എൻ ഈസിക്കൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ ഈസിക്കൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഇവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ വരെ വന്ന് നിന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ ഒരിക്കലും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ റൂട്ടില്ല വൺ ഫോർട്ടി അതിനും എന്തില്ല റൂട്ടില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രീതി വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുന്ന രീതി ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കണം വേറെ ആരും കാണാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അവിടെ ഓക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്നിൻ്റെ അപ്പുറത്തിറങ്ങുന്ന നമ്പറിനെ നോക്കുക എന്നിൻ്റെ അപ്പുറത്തിറങ്ങുന്ന നമ്പർ ആരാ ഫോർ ഓക്കെ ഫോറിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഓക്കെ ഫോറിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് ആ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ആദ്യം ഇവിടുത്തെ നമ്പർ നോക്കുക ആ നമ്പറിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് വരും എന്നിട്ട് ആ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നാല് ആ നാല് ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് സൈഡിലും എന്തെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിന് എന്ത് വരത്തില്ല വിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരത്തില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ നാല് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇക്വേഷൻ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഈസിക്കൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ ഈ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ രൂപത്തിലാണോ എല്ലായിടത്തും പ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ എൻ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ നമ്പറാണ് ഫോർ ഫോർ സ്ക്വയർ നമ്പറാണ് എൻ സ്ക്വയർ ആരുടെ സ്ക്വയർ ആ എന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ആരുടെ സ്ക്വയർ ആ രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ടു ഇൻറ്റു എൻ ടു എൻ ടു എന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി ഫോർ എൻ അതല്ലേ മധ്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന അപ്പം എൻ മൊത്തത്തിൽ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ പ്ലസ് ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എൻ പ്ലസ് ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ സിക്കൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഈ സിക്കൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ സിക്കൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പം ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് റൂട്ട് എടുക്കാൻ നേരത്ത് എൻ പ്ലസ് ടു ഈ സിക്കൽ ടു എന്തോ വരും വൺ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ട്വൽവ് ഓക്കെ ദർ ഫോർ എൻ ഈ സിക്കൽ ടു പ്ലസ് ടു അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ആവും എൻ ഈ സിക്കൽ ടു ടെൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ടേമുകളുടെ സമ്മാണ് വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ടെൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് സംഭവം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ ആഡഡ് ടു 
an isosceles triangle has to be made like this the height should be 2 meters less than the base and the area of the triangle should be 12 square meters what should be the length of its sides right or isosceles triangle undakirikunu engena undakirikunu ennu choichale idinde height base nekkal 2 meter koravu aayirikanam height height ennu parayunnu da idu height base nekkal 2 meter koravu ennu parayumbodhu endu varum നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിനെ ബേസിനെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് എടുക്കും ബേസ് ഈസിക്കൽ ടു എക്സ് എന്ന് എടുക്കും ഇത് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ ബേസ് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കണം അതിനേക്കാൾ രണ്ട് കുറവായിരിക്കണം ദർഫോർ ഹൈറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഏരിയ വന്നിട്ട് എത്ര ആവണം ട്വൽവ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഈ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഏരിയ ഐസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സൈഡ്സ് എത്ര അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തോ ഹാഫ് ബി എച്ച് അല്ലെ ഹാഫ് ബി എച്ച് ഈസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എത്ര എക്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് എത്ര എക്സ് മൈനസ് ടു ഈസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് ഈ ബൈ ടു അങ്ങ് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോവാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ഈ ബൈ ടു അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തു വരും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തല്ല സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മിഡിൽ ടൈം നോക്കും രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഓക്കെ മിഡിൽ ടൈം നോക്കുക പകുതി എടുക്കുക സ്ക്വയർ എടുക്കുക രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ പാതി ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് അപ്പം ആ ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തും കൂട്ടുക അപ്പം എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഈസിക്കൽ ടു ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തു വരും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അത് ആരുടെ സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം എക്സ് ഉണ്ട് ഒന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മധ്യത്തെ എന്താണ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് വൺ ഡി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു ഇരുപത്തിയാല് ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്കറിയാം എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് എത്ര ആയിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്ര ആരുടെ സ്ക്വയർ ആയി ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് അപ്പം എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു എത്ര വരൂടെ മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പുറം പോകുമ്പം പ്ലസ് വൺ ഈസിക്കൽ ടു സിക്സ് ഓക്കെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് സിക്സ് എന്ന് വരും ഈ എക്സ് നേരത്തെ ആരായിരുന്നു ഹൈറ്റ് അല്ലേ സോറി എക്സ് നേരത്തെ ബേസ് അല്ലേ അപ്പം ദയർ ഫോർ ബേസ് ഈസിക്കൽ ടു ബേസ് ഈസിക്കൽ ടു സിക്സ് ഹൈറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ടു എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ സിക്സ് വന്നു ഇവിടെ ഫോർ വന്നു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ആ സെക്കൻഡ് സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പേര് കൊടുത്തേക്കാം എ ബി സി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് സിക്സ് ആയി ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സൈഡും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞില്ലേ വാട്ട് ആർ ദി വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദി ലെങ് ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് എന്നല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സൈഡ്സും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്നായിരത്തിൽ പകുതി പകുതി ഓക്കെ ഇത് ഐസോസല സ്ട്രാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതും ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പോഴേതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ അപ്പം എ ബി ഇസിക്കൽ ടു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും കണ്ടുപിടിക്കാം എ ബി ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈതോർ സീറം ഇവിടെ നാല് ഇവിടെ മൂന്ന് റൂട്ട് ഓഫ് നാല് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ ഇത്ര വരും പതിനാറ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇത്ര വരും അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പം ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ആറ് ഹൈറ്റ് നാല് ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം എ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് റോഡ് ലീൻസ് എഗിൻസ്റ്റ് എ വോൾ ഇ
ഓക്കെ അതായത് ഇതാണ് വാൾ ഇത് ഫിത്തി ഇത് തറ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു റോഡ് ചാരി വെച്ചേക്കുന്നു ഒരു കമ്പി ചാരി വെച്ചേക്കുന്നു ഈ കമ്പിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മൂട് ഈ തറയിൽ നിന്ന് ഈ ഫിത്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോഫ വേണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് പൈതോറസ് തീരാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും ഇവിടെ ഇത് പൈതോറസ് തീരാൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഹൈപ്പോണ്ടിയൂസ് ബേസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റൂട്ട് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇൻഡ സ്ക്വയർ ഓക്കെ എത്ര വരും ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻഡ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മൈനസ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ഒന്ന് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പം പോയിന്റ് ഇടണം അപ്പം ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് റൂട്ട് ഓഫ് അപ്പോൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് ആരുടെ റൂട്ടാ ടു പോയിന്റ് ഫോറിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ റൂട്ട് സ്ക്വയർ ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറ് ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ എത്ര കിട്ടും ടു പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു റോഡ് ഇങ്ങനെ ചാരി വെച്ചേക്കായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഈ മൂട്ടിൽ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് വലിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കമ്പി ഇങ്ങനെയാവും ഇവിടെ ഇരുന്ന സാധനം ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴെ നിന്നും ഈ മുകളറ്റവും ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരത്തില്ലേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എത്ര ദൂരം മാറി എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് എത്രയെന്ന് എടുക്കുക എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ അവിടെ എക്സ് ദൂരം മാറിയെങ്കിൽ ഇവിടെയും അതേ എക്സ് ദൂരം തന്നെ മാറിയെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ താഴെ എത്ര മീറ്റർ ആണോ നീങ്ങിയത് അത്രയും മീറ്റർ തന്നെ താഴോട്ട് നീങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പുതിയ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ പുതിയ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേര് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തേന വേണമെങ്കിൽ എ ബി സി എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടാമത്തേന വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി ബി ഇ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിലും ഈ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് മാറൂല്ലല്ലോ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് തന്നെയല്ല അവിടെ ഓക്കെ ഹൈപ്പോണ്ടീസ് മാറത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും പൈതകോറസ് തീരം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും ബി ഇ സിക്കൽ ടു ബി സി ഒന്നല്ലായിരുന്നോ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ കൂടി എക്സും കൂടെ കൂടി അപ്പം എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതുപോലെ ഡി ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി ഇ സിക്കൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിരുന്നു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ നിന്ന് എത്ര കുറഞ്ഞു എക്സ് കുറഞ്ഞു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ നിന്ന് എക്സ് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി എന്തുവാ ഇ ഡി ഇസിക്കൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് തന്നെ ഓക്കെ നമ്മൾ പൈതോറസ് തീരം അനുസരിച്ച് എന്ത് വരും ബി ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഇ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഡി ഇ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണല്ലോ ബി ഡി എത്ര ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എത്ര എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനേക്കാൾ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം എ മൈനസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് മൈനസ് ടു എ ബി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് അതായത് നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്ന് വരും നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എക്സ് പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഈസിക്കൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു പോയിൻറ്റ്
ടു എക്സും അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തെ എന്ത് വരും മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് വരും ഇനി കോൺസെൻ്റ് ടൈമുകൾ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സും പ്ലസ് വണ്ണും അതെന്ത് വരും പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് വരും ഈസിക്കൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി എന്തോ സംഭവിക്കും ഈ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എന്തുണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഇങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ബാക്കി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഓക്കെ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു രണ്ടു കൊണ്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കടേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇവിടെ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു എക്സിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം എക്സ് ഇൻറ്റു ഓക്കെ എക്സിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നമ്മൾ ഇപ്പം നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്ന വേറെ രീതിയിലോട്ട് വരും ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് സ്ക്വയർ എടുത്ത് കൂട്ടണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സിനെ ഈ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നെന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഗുണിക്കുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടുന്നു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ എക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വേറെ നമ്പർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് എക്സ് എന്ത് വരും ദേർ ഫോർ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ആ വില എന്തോന്ന് കിട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി എക്സിൻ്റെ വില ഒന്നുകിൽ സീറോ ആവാം സീറോ ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ഇത് അനക്കിയില്ല എന്നാണ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അനക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും എക്സിൻ്റെ വില എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇക്വേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ക്ലാസ്സും കൂടെ കൊണ്ട് അത് അത് തീരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ പകുതി ഉള്ളത് നമുക്ക് തീർന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും നിർത്താം ഓക